Eh bien, demain s'ouvre donc à Cotonou la troisième édition des Journées béninoises de l'évaluation organisées par le ministère de l'évaluation des politiques publiques et des programmes de dénationalisation et placée sous le haut patronage du chef de l'État. Alors, ces assises réunions des es réuniront des experts nationaux et internationaux. Les travaux porteront sur le thème « L'évaluation au service de l'accélération de la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement ». Alors, en prélude à l'événement, nous avons sur ce plateau le ministre Antonin Dosso. Il est donc ministre chargé de l'évaluation des politiques publiques et des programmes de dénationalisation. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, monsieur Merci Dutroux. de venir nous parler donc, de cet événement. Alors, pourquoi vous avez choisi donc, cette année de parler euh, des OND liées euh, à l'évaluation je vous remercie. Euh, vous savez que 2015 est l'année la, finale au cours de laquelle euh, tous les pays du monde vont faire le point de la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement, objectifs qui ont été arrêtés à travers la déclaration du millénaire euh, en 2000 par l'ensemble des chefs d'État de la planète. Et donc l'évaluation est une démarche scientifique qui permet justement de faire le point. Nous nous retrouverons euh, demain pendant trois jours, pour voir dans quelle mesure l'évaluation des politiques publiques, en tant que démarche scientifique, pourrait aider à accélérer la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement. Euh, vous savez, 2015 est une année particulière, parce que les objectifs du millénaire pour le développement vont passer le relais aux objectifs de développement durable, euh, qui se veulent euh, un ensemble de politiques pour le développement de, de, de toute la planète euh, après 2015. Et cette, euh, cette démarche est importante. Nos pays, notamment les pays en développement, sont associés à la définition des objectifs de développement durable. Il est important pour le Bénin, pour les pays africains qui vont y participer, mais aussi pour l'ensemble des pays de la planète, parce que nous aurons des participants d'horizons divers. Il est important d'apprécier fondamentalement comment l'évaluation des politiques publiques peut aider à l'accélération de la réalisation de ces objectifs de développement, euh, du millénaire pour le développement. Alors, pour le compatriote, euh, le vocable euh, évaluation euh, serait réservé euh, aux initiés. Qu'en dites-vous euh, C'est simplement parce que nous n'avons certainement pas suffisamment expliqué, et c'est l'une des raisons aussi de l'organisation de, des journées béninoises de l'évaluation. Je voudrais rappeler que nous en sommes à la troisième édition. Il y a eu une première édition en 2010, une deuxième édition en 2012, euh, puisque nous organisons ces journées toutes tous les deux ans, et la troisième édition cette année. Vous savez, l'évaluation est une pratique euh, euh, très, très ancienne. J'ai souvent coutume à dire que euh, Dieu, Dieu lui-même euh, l'a pratiqué euh, euh, très bien. Euh, pour ceux qui ont une Bible à côté, je vais vous inviter à, à relire le, le récit de la création, donc dans la Genèse, au chapitre 1. Vous verrez le récit de la création. À chaque étape, il est dit... Dieu vit que c'était bon. À chaque étape, vous savez que le monde a été créé en six jours et Dieu s'est reposé le septième jour. À chaque étape, Dieu vit que c'était bon. Alors, cette alors, cette alors, démarche alors, est une démarche d'évaluation. Oui, mais monsieur alors, Lise, donc euh, là, si on doit évaluer, par exemple, les politiques publiques chez nous, qu'est-ce qu'on peut dire Qu'est-ce qu'on peut donner comme note euh, et, On peut dire comme Dieu qu'à chaque étape, tout est bon Non, il y a une démarche pour apprécier, justement. Ouais. Vous savez, il y a un certain nombre de critères qui nous permettent d'apprécier la politique. Il faut déjà qu'elle ait été bien définie, c'est-à-dire qu'au moment de son élaboration, que les objectifs à atteindre aient été clairement énoncés, précisés, et que les indicateurs qui nous permettraient de dire que ces objectifs sont atteints aient été clairement définis. Et donc, dans la démarche d'évaluation, nous commençons d'abord à apprécier la pertinence des objectifs de la politique. Ensuite, nous apprécions l'efficacité de la mise en œuvre de la politique, c'est-à-dire... Est-ce que les objectifs énoncés ont été atteints Donc nous répondons à cette question-là. Après, une autre question. Si les objectifs ont été atteints, euh, est-ce sans gaspillage C'est-à-dire les ressources utilisées, les moyens utilisés pour la, 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 la réalisation de cette politique, la mise en œuvre, ces moyens sont-ils euh, judicieusement utilisés Et enfin, la question fondamentale, l'impact. Ces politiques ont-elles un impact durable sur les bénéficiaires. C'est après cela... Vous n'avez même pas encore commandé une étude d'évaluation pour l'ensemble des politiques au Bénin. Donc, c'est pour vous dire qu'on va le faire au cas par cas. On a déjà commencé, vous savez. Euh, grâce, le patron de grâce, grâce au leadership mm -hmm. du président de la République, ouais. la fonction de l'évaluation est inscrite 
dans le libellé de ministère depuis 2007. Euh, depuis 2007, nous avons un ministère qui s'occupe spécifiquement de l'évaluation des politiques publiques. Et donc, dès 2008, euh, un certain nombre de, de, de politiques ont été évaluées. Nous avons rendu compte, justement, dans l'élément qui précède le rapport euh, que vous avez bien voulu commenter tout à l'heure. Dans ce rapport, nous avons rendu compte de l'évaluation de trois euh, politiques. La politique de gestion des ressources en eau, euh, la politique euh, de... Euh, enfin, le programme, le répertoire des, 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 hauts, emplois, des hauts emplois techniques. Euh, et puis, un, un troisième thème que j'oublie, donc, depuis 2005, nous avons une série de politiques qui sont déjà évaluées. Et c'est justement, globalement, que nous pourrions apprécier. Ce n'est pas d'un coup de baguette magique que l'on peut énoncer des résultats. Il vaut mieux que nous adoptions la démarche scientifique appropriée. Okay. Monsieur le ministre, votre mot de la fin. Euh, merci bien pour l'intérêt qui est apporté à l'évaluation des politiques publiques. Euh, l'évaluation des politiques publiques n'est pas euh, le contrôle. Euh, on n'est pas au tribunal pour un procès. On n'est pas avec l'inspecteur général d'État. L'évaluation des politiques publiques s'inscrit dans une démarche d'accompagnement pour que ce, euh, pour que la politique justement mise en œuvre soit bien, euh, bien implémentée et, et, et que les déviations éventuelles soient corrigées. Alors, euh, tous les participants sont attendus, sont attendus demain euh, au palais des congrès, euh, à partir de 9 heures pour les formations, mais euh, spécifiquement. La cérémonie d'ouverture est à 17h, demain après-midi, sous le haut patronage du président de la République. Nous attendons quelques délégations étrangères qui ont commencé à être là. Je voudrais saluer la présence déjà du ministre de de l'évaluation des politiques publiques et celle du haut commissaire du Niger à la modernisation de l'État. Merci, monsieur le ministre. Je rappelle que vous intervenez donc à la veille de la troisième édition des Journées béninoises de l'évaluation organisée par votre ministère. Merci d'être passé et à très bientôt. Merci.